Baie welkom terug, ek geloof dat die koffie of die koeldrang was heel lekker geweest. Het my ook die kans gegeen om net weer normaal te raak. Nee. <laughs> Goed, deel 4b. Ek gaan net die skrif gedeel, daar net die paragraaf lees. Die antwoord hierop is, dat ons as bybeleesers nooit mooi moet opleid, wanneer herbevestig Godsekere bes- beskrywings, om wanneer dit die totale nieuwe onderwerp is. Dit is uiterst belangrijk, wanneer ons bybelees. Is het een herhaling, of is het een herbevestiging, of is het iets anders ter wat in diezelfde selfde asem gebruik word? Is zal onthoud dat ik reeds vroeg in hierdie boek of in die studies verduidelik het, dat die openbaring nie in numadiese orde geskryf is nie, en dat het reeds self ervaart, terwijl die studie bezig was. Dus nou, dit wat nou in hierdie volgende skrifverwijse gebeur, is precies wanneer ons vers 6 tot 8 gaan lees. 1. Hier genoemde twee versgedeels absoluut niks met die nieuwe Jerusalem of die nieuwe aarde te doen nie. Met andere hier was oor die redders gepraat het en die ouwens wat uh, die, uh, wat noem tovenaars en die slange en svangers en die, al die bad ouwens. Alright. Niks met hulle nie. Ek sê nie slangvangers, ouwens en slangevangers. Ek weet nie, ouwens wat die, wat die sonde doen. Ek sê hier noem twee versie af, so niks met die nieuwe Jerusalem of die nieuwe aarde te doen nie. Maar die twee genoemde versgedeeld is, is een nieuwe uitnodiging aan elke persoon wat hierdie boek van openbaring lees, my wat boek, of jy wat in die studie is. Want ons die volgende gaan behandel, sê onmiddellik achterkom. Vers 6 vervolg. Hy sê, en God self het vir my, Johan sê, dit is voorbij. Ek is die alfa die begin, die omega die einde aan die eerste die doorgeest, sal ek wie hierdie boek lees, terwijl die steeds op die genade tyd leef van Jezus Christus leef, sal ek Jezus Christus gee die fontein van die water van die lewe verniet. Is free of charge. 1. Eerstens is het geheel al onmoedelik om hierdie genoemde versbewysing enige iets met verheerlikte siel of mense te doen kan nie. Dit kan nie, want ek ben, een verheerlikte siel word nie honger en dorst nie. Hy sê, omdat ons reeds weet dat die geest nie honger koud of dors en warm krijg, hierdie genoemde vers verwees ek is net van toepassing op vleeslike mense, wie op die huidige aarde woonachtig is. Want wanneer ons die volgende vers verwees ek lees, vind ons dat God sê, hy wie oorwin sal alles beërven, maar die breid het al reeds alles oorwin. En Israel, die een derde die oorblijf, soos die remmerend het reeds oorwin. En die ouwens wat sy skop afgekap was, openbaring 6 vers 9, het reeds alles oorwin. Maar hulle wie oorwin sal alles beërwe. Volgens my baring 21 vers 1 tot 5 is dat juist hulle namelijk die oorblijs van Israel wie reeds alles oorwin het, wie in die nieuwe Jerusalem op die nieuwe aarde sal woon. Hulle wie reeds in die nieuwe Jerusalem woon het absoluut niks om eers te oorwin nie. Dit my vriend is logika voor. Goed, ek kom nou so achter dat ek het hierdie stuk reeds behandel. Aan die doorstig is ons gaan 29.7 wie oorwin. Dit is ook omdat my nou een bykie vreemd was, want ek het dit daardig opgetel, maar ons gaan oor 29.7. Hy wat oorwin, dit is vers 7, sal alles beërwe. Ek sal vir maar God wees en sy sal vir my seen wees. Met verwijsing tot vers 7, is steeds deel van die uitdoeriging wat God of Jaffa ons Elohim, aan u wie hierdie boek lees of in die studie sit, vir hulle, Vir hulle wil nie, die, wil nie steer aan die dringende uitnodiging van God in die 21 eeuw nie, sal die volgende versgedeel van toepassing wees. 29.8, dit is die tweede dood, maar wat die vreesachtig is, hy sê wat die vreesachtig is aangaan en die ongeloof was, die krivenaar, die tovenaars, die oorreders, die tovenaars, die uh, afgodienaars en die leenaars, hulle deel is die pool wat brand is, die hel met swaal en vuur, dit is die tweede dood. Ons het rest moos die tweede dood aan by openbaring 20 vers 16 tot 18. Nou hoekom is daar nou weer het dood? Na het ons nou hierdie specifieke vers gedeel gelees, is absoluut onmoedelik dat die laatste drie vers gedeel absoluut niks met die siele, die geestelike mense, die geestelike Israel, die mense die nie meer die sim kan doen nie, want al die verskillende eindskappe wat hier in vers 8 genoem word, sal sekerlik nie in die nieuwe Jerusalem gevind word nie, want die woord van God af Elum sê juist, en daar is niks wat griewels en sonde doen sal ingaan nie, op een baring 21 vers 7, en nou my vriend, het ek ook ons een bykie hersiening gedoen, sal ons besef het, Nou kom ons by die nieuwe Jerusalem, openbaring 21, 9 tot 27. Hier is een uiterst belangrike gedeelte om na op te let. 9.9, die vrou en die lam. 
vers 9. En een van die zeven engelen met die zeven skale gehad het vol van die zeven laatste plaat. Maar met mij Johannes gekom, en met mij Johannes gesprek, kom hierheen en ek sê die bruid van Jezus Christus toon, die vrouw van die lam. Ek sal jou die bruid en al kies van Jezus Christus toon, die vrouw van die lam. Sê my jou vrou, of die vrou, of wat die die vrou is, toe jy getrou het, het jy altyd die bruid geblei, of het jy later die meid geworden? Nie die meid nie, die meid, want jy weet, meid, bedienaar. Ja, meer van die mans word vandag net bedien. So, sy is nie meer vrou nie, sy is nie meer bruid nie, sy die vrou geword. Na die honeymoon gebeur het gewoonlik. Vers 9, die einde, en ek sal jou die bruid van Jezus Christus toon, die vrou van die lam. So hy het nou volwassenheid gekom, die bruid, wat by openbaring 3.22 weggerik is, na 7 jaar en 105 daal, en na die witroon oordeel, en wanneer die nieuwe Jerusalem neerdaal, is sy nie meer die bruid nie, sy word na verwees, as die vrou van die lam. Nadat ons nou hier die vers gedeelte klaar gaan lees en bestudeer het, besef ons onmiddellik dat die wederkomst van die bruid van Yahshua reeds meer as 7 jaar 150 dag gelede gebeur het. Want in vers 9 verwees na die engel met die 7 skale gehad en alleenlik om die aandacht te trek op die specifieke engel. Dit is so, wanneer die verwees na die engel wat die 7 skale gehad het, trek hy maar net sy aandacht na die engel. En nie omdat hier die engel enige skale op die nieuwe Jerusalem gaan uitgooi nie. Hy het die skale was klaar uitgegooi gewees. Dis net die engel. Want hier die specifieke engelse werk was reeds gedoen voor die slag van Armageddon. Al wat hier gebeur is dat God of Jaffa ons en op ons wil wees wat er machtigde engele steeds in die jimmel is. Want menigde kerke en mense gloom ons nie meer in die jimmel en die wederkomst van Yahshua nie. Boes vreemd. Twee. In die laatste gedeelte van vers 9 kom hierdie engel weer reeds sy skale op die aarde uitgegooi het en neem Johannes om vir hom die vrou van die lam te wees hoe sy sy nou lyk na 7 jaar en 105 daal. Gij kon kyk na die vrou wat eerst die bruid was. Dis toch baie eenvoudig, ne? Jy kan maar een rooi streep trek om hierdie gedeelte te hoor. Wanneer die bybel praat van die vrou van die lam, is dit seker verwijse na die bruid van Jesus Christus, sy wie bruid was, verseker. Wanneer ons die volgende skrifgedeelte bestudeer, is dit belangrijk dat ons dit weer lees, wat in die bybel geskryf staan, en nie wat sekere christelike kerke verrees vir eeuwe vir ons geleer het nie. So haal maar weer die kerkbril af, kom nog een skok, 29.10, die heilige Jerusalem, Nou hier gaan een paar gouwe koeie geslag word in die volgende 2-3 weke. Vers 10 En hy namelijk die emel van God het my Johannes in die geest weggevoer op een groot en hoog berg en my Johannes die groot stad getoon die nieuwe Jerusalem wat uit die hemel van God neerdaal. Waar kom die nieuwe Jerusalem vandaan? Uit die hemel nie op die aarde nie. Dis nie Jerusalem in Israel vandag nie. Hier is een nieuwe jimmel uit. Dis een nieuwe Jerusalem uit die jimmel. Ons het vroeger gesien, dis daar vers 4, denk ek, 21 vers 3 en 4, waar hy gesê, dat Jaffa self is die tabernakel, die meest heiligste voorwerp, die tabernakel, in die nieuwe Jerusalem. Ja. Ek het een paar vraag, waar staan Johannes nou? Op die hoog berg. Ek dacht aan ons het reeds schaam gestemd dat die hele aarde dier water so stroom is. Ons het ons nou klaar oor een gekom, dat die suid in die noordpool het gesmeld en daar die, hy het ons gesê, daar die see is nie meer gevind nie en dat die berge en alles is toegemaak, die aarde is nie so, maar nou sê hy dat die staan op die hoog berg. Ons moet baie nekies lees wat die staan. My vraag is, waar kom hier die hoog berg nou vandaan? Wat sê jy? Beteken dat daar ook berg in die hemel is? Natuurlijk nie. Dit beteken dat dit jy nie die beeldspraak in die vers gedeelte raak gelees het nie. 
Hierdie uitnodiging word aan ons gedoen vandag, terwijl hy steeds berg op die aarde is. Twee, hierdie vers gedeel begin dier te sê, en hy namelijk die engel van God het my Johannes in die gees weggevoer. Hy het Johannes weggevoer. Waar was Johannes in die, hy was op die eiland van Patmos man, vir derak jaar. En dan trek Jaffa om weg, dier die gees, op een hoog berg. En dan wees hy om die nieuwe Jerusalem. So die berg wat hy om nou weggetrek het, hy het om weggetrek in die hemel, en dan plaas hy om op een berg, dit is nie een berg soos in Mount Everest nie, dit is beeldspraak, so dat hy van boe af kan neerkyk op dit wat in die nieuwe Jerusalem aangaan. Met ander woorde, een eagles view. Hy kon nie so wel gesê dat die engel het om weggetrek en om in die licht geplaas en uit die licht het het hy neergekyk op die nieuwe Jerusalem en alles wat daar binnenkant aangaan, kom op die selfde neer. Betekend dat dit wat Johannes hier skryf met die begeestelike te doen het en nie met enige vlees van mense nie. Want Johannes verduidelik dat hy op die hoogberg was en sy net beelspraak om te bewys dat Johannes hier die nieuwe Jerusalem van boe af aanskou het so dat hy in die posiesie kon wees om alles wat binnen in die nieuwe Jerusalem is te kon sien, om dit volledig te kon bespreek. Met antwoord ek sê weer, he had a eagle's view, hy was, hier was die nieuwe Jerusalem, hy was hierboe, hy het afgekyk. Net vir Johannes om nie te sê, hy is soos een engel daar in die lichaam hang nie, sê hy dat was so was op die hoogberg. Vier, Johannes verduidelik dat hy vanuit die opperhemel gesien het, vanuit die opperhemel, hy was van boe af gesien, hoe hierdie groot stad, namelijk die nieuwe Jerusalem van God, uit die hemel neerdaal op die nieuwe aarde, nie die oude aarde nie, die nieuwe aarde, wat natuurlijk ook net een geestelike aarde is, dit is die nieuwe aarde met boeme, en dit is een geestelike verduideliking, want die oude aarde en alles het voorbij gegaan, dit is verbrand, dit is oorstroom, ek het dit joof as een getuie by my gehad, nou laas weer, Hy sê, God will never burn this earth. It's too treasurous. It's too purifull. It's too beautiful. Ek sê my ou, that's a surprise for you. Daar gaan van hom niks oorblij nie. Hy gaan ons somme verdrink as hy tlaas. Daai gedeelte kon hy nie verstaan nie. Toe ek begin praat van die noord en die suidpool, toe verstaan die man net nie meer nie. Want natuurlijk ook net die geestelike aarde is. Want ons weet rees dat die bestaande aarde het mos onder die water in verdwijn, want hy gesê daar is nie meer see nie, die see is nie meer gevind nie. Die aarde en die see, hoekom, dit is als een, dit het oorstroom. 2911, die heerlijkheid van God, vers 11. Nou wil ek hy ons moet kyk na, hoe lyk hier die nieuwe Jerusalem? Dan sê hy vir my of dit een aardse gebouw is. En dit, namelijk die nieuwe Jerusalem en Hakkies, het die heerlijkheid van God gehad, en sy licht was soos helder kostbare steen, soos die helds kristal helder jaspe steen. Sy licht was die skerpste, duidelikste licht wat daar was. Onmiddellik nadat ons die drie vers gedeels besoesdeer het, ons staan hier nou een baie belangrike vraag. Hierdie nieuwe Jerusalem van God uit die hemel op die nieuwe aarde neergedaal het, is dit een fysische gebouw? Dit is die eerste ding. Omring die vraag, is dit een fysische gebouw? Ek wil nou al sê nee, dit kan nie wees nie, want die goed wat gebruik word om hierdie gebouw te beskryf, kan nie fysisch wees nie. En die manier wat hy gebouw is, kan nie fysisch wees nie. Want hy is 500 my breed, 500 my lang, 500 my hoog, en hy is gebouw op 12 mense, die 12 apostels so het kan nie fysies wees nie. Onthou dit, al die tyd. Is dit fysies, of het hierdie hele verduideliking net beeldspraak? Natuurlijk is dit beeldspraak. Om die heerlijkheid van Yeshua of Jesus Christus een bruid uit te beeld. Hierdie is om die bruid, die vrou. Hoekom verwees hy na die vrou, die bruid van die lam wat die vrou geword het? 
Hy verduidelik nou hier die vrouw wat die bruid was, ha heerlijkheid. Want toe hy begin met openbaring 21, toe sê hy, sê die nieuwe Jerusalem is soos een bruid vir haar man toebereid. Hoekom sal hy dit toe ingetrek het? Want een bruid is skoon, sy is rein, sy is rek, sy het afwachting, sy trek die beste aan wat sy kan, sy wil op haar heel beste lyk. Kijk hier na, kijk na die beeldspraak. Twee, die antwoord op die vraag kan ons nie nou bepaal nie, maar ons wil eerst die rest van hoofstuk 21 moet bestudeer. Al voor ons een bybelse besluit kan neem, een bybelse besluit, nie profannese besluit nie, een bybelse besluit. Dit is belangrijk dat u my vraag gaan onthou, terwijl ons die gedeelte gaan bestudeer. Ek gaan nou weer die vorige paragraaf lees, nadat u nou hierdie gedeelte gehoor het dan luister u mooi wat sê ek eindelijk. Onmiddellik nadat ons hierdie drie vers gedeeltes bestudeer het, ontstaan hier een baie belangrike vraag, hierdie nieuwe Jerusalem van God uit die hemel op die nieuwe aarde neergedaal het, is dit een fysische gebouw? Onthoud dit. Is dit een fysische gebouw? In teendeel, aan die einde van elke vers wat nou volg, moet ons vraag, is dit fysisch of is dit geestelik, is dit beeldspraak? Is dit goed so? Goed. Nummer 3. Onmiddellik wanneer ons vers 1, vers 12 verder lees, lyk dit vir ons asof hier die nieuwe Jerusalem een fysische gebouw is. Want hier die skrifgedeelte word al die verskillende facette van die heilige stad Jerusalem uitgebeeld. Ek sê weer, Onthou net om nou keerig te let na die beeldspraak wat gebruik word. En u as derde jaar student weet precies hoe om beeldspraak te interpreteer. U weet precies hoe om beeldspraak te onderskui. As jy dit nou nog nie weet nie, dan is jou tyd gemors. Maak al stoe, ga na huis toe, want dan weet jy absoluut niks nie. Maar daar waar u nou sit, weet jy wat is beeldspraak en hoe interpreteer of verduidelik ons beeldspraak. En dis die geheime rondom eskatologie, wat die kerke ook nie vir ons geleer het nie. Weet jy, hoekom kon hulle nie? Want hulle het self nie die onderscheiding gehad om die beeldspraak te interpreteer nie. En 95% van hierdie interpretatie van die beeldspraak is hoe dat God of Jaffa my Elohim van 24-jarige ouderdom tot vandag toe dit vir my oopgemaak het. Die beeldspraak. Ek gaan self ervaring sê waar Jaffa dier sy geer, sy roog hakke des, die ander beeldspraak kan ek gaan openbaar, wat ek dat nog nooit eens raak gelees het nie. Hy sê ek openbaar my aan wie ek wil. Wees bereid en sê, Jaffa gebruik my dat jy dier die roog, die heilige gees, jy self van my kan openbaar. Vier, die eerste gedeelte van vers 11 verklaar God of Jaffa almachtig, pertinent in hierdie nieuwe Jerusalem te woorig sal wees. Hy sê pertinent wat in hierdie Jerusalem te woorig gaan wees. Want hierdie stad het die heerlijkheid van God almachtig gehad. Dit het Jaffa sy teenwoordigheid gehad. En as sy teenwoordigheid daar is, moet het jimmels wees. Dit het niks te doen met hoere en hoereders en hondejachters en skattejachters en leenaars en tovenaars nie. Dit het te doen met die breid en die eeuwige lewe. Vers 5, kyk mooi, met hoeveel emotie beskryf Johannes hier die licht, wat uit God ons vader of Jaffa ons Elohim uitstraal. Kyk die emotie, Hy verduidelik dat hierdie dit die licht van God is, wat soos een kostbare steen, hy sê nie dit was een kostbare steen nie, hierdie licht was soos een kostbare steen. En nou beskryf Johannes hierdie kostbare steen, nou sê hy, wat is die kostbare steen? Dit is soos kristal helder jaspe steen. Hierdie jaspe steen was een van die meest gesorgde steen in die tyd van Johannes, in die Romeinse Rijk. 
29.12 12 poorte Als ons nou vers 12 klaar gelees het Moet ik even my sê, is het fysisch of geestelijk? Is het beeldspraak? In dit, hier in Nieuwe Jerusalem Het een groot en hoog meer met 12 poorte gehad Nou net so te loop, hier die meer is het 1500 my loog so hoe hoog, hoe hoog gaan hierdie poort wees? En dit een groe meer met twaalf poorten gehad. En by die poort, en by die poorte, twaalf engele. En naam op geskrywe, namelijk die twaalf stammen van die kinders van Israel. Nou wil ek net iets sê, ek, ek onderskui iets hier vannacht in my geest, dan wil ek hier sit. Maar tien van die twaalf stammen daar nie heidense stamme geword nie. Wat is dit nie net Juda en Ephraim waait, Juda en Ephraim waait, Israel voorgekom het nie? Natuurlijk. Al in die eerste jaar het het vir jy verduidelik. Maar hy sê nou, al twaalf die stammen word genoem in hierdie perlpoorte, hierdie twaalf poorte, die twaalf stamme, Tien stamme het heidense volke geword. Maar die wedergeboorte het die twaalf, het die tien verloore stamme breid geword. Ons kom met die ek en ander uh, heidense mense kom met die twaalf stamme. Ah, ek skies toch, uit die tien verloore stamme. Maar ek is lang al nie meer deel van die tien stamme geweest nie. Want ek het in Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding ondergaan. Gaan wees sê, Johannes 3 vers 12. Johannes 3 vers 1 tot 12 ondervinding ondergaan. En dit was wedergeboorte uit die water en uit die gees. En dan bly ek nie meer van die, een van die 12 heidense stamme nie. Dan het ek deel geword van die bruid van Yeshua. En dit gaan my maak die vrou van die lam. Halleluja. Ons bly nie heidens nie. Ons het breid geword dier die bloed van Yeshua en dier wedergeboorte. Hy sê namelijk die twaalf stamme van die kinders van Israel. Eén, terwyl Johannes vanuit die opperhemel kyk, hy kyk hier van boaf, sien hy die nieuwe Jerusalem, het een groe meer gehad. My vraag is onmiddellik, waarom sal die nieuwe Jerusalem een groe hoog meer hee? Is dit om skelms of karakters uit te hou? Je moet net al die tijd onthou dat die hele verduidelingen verwijzen naar die nieuwe Jerusalem heeft absoluut niks met die bestaande aarde te doen nie. Alhoewel die Jehova Witnesses anders is sê. Alhoewel een christelijke kerk is wat beweert dat alles wat jy hier lees op hierdie bestaande zondige aarde van ons gaan plaatsvinden. Waarom? Omdat nog nooit hierdie goddelijke openbaring van God of Jaffa ons Elohim ontvang het nie. En dat hier die aarde na die slag van arme geren geheel en al onder die water in sal verdwijn, ons het rees hanteer. Onmiddellijk besef ons dat die beeldspraak weer een groot rol in die gelezen deel te speel. Wanneer ons aan die einde van openbare hoofdstuk 21 kom, sal ek vir die hele beeldspraak van die nieuwe Jerusalem in geheel verduidelik. Kijk of jy dat dit self kan ontleed, terwijl ons hierdie hoofdstuk verder bestudeer. 2. En dit het twaalf poorte gehad en twaalf engele. Wat is die doel van die twaalf engele? Hoekom twaalf engele? Daar is mys die sondags nie. Nou sê hulle op die aarde, die, die nieuwe Jerusalem daal op die duizend jaar aardse vrederik op die aarde neer. Waarvoor twaalf engele? Daar is dan die sonde nie, is net gerede mense. Is dit om skelms uit te hou? Waar kom die skelms vandaan als die woord van God verklaar dat niks onheilig sal hier en gaan nie? Jy sien, hy verduidelik hier die nieuwe Jerusalem als beeldspraak soos een bruid vir haar bruidig om te berei. 4. Is dit op die twaalf poorte geskrywe? Soos meer, ek, ek sê, uh, nummer 3, ek wil hee dat ons nou weer na vers 12 starigs om het lees. Wanneer je dit leest, moet je kijken waarop is die twaalf namen van die twaalf stammen van die kinders, kinders van Israël geschreven. 
Je moet kijken waarop is die twaalf namen geschreven. In. Is dit op die twaalf poorten geschreven, zoals meeste protestante kerken het reeds voor eeuwen geleerd het? Of is dit op die twaalf engelen van God geschreven? Ja, ja, ja. Hoe komen ze daar twaalf engelen? Zes. Lees weer vers 12 en lees net wat in die Bijbel geschreven staat. En vergeet eerst van wat die kerk ons geleerd heeft. Wat het u gelees? Kom ons lees vers 12, net boon toe weer. En dit het een groot en hoog meer met twaalf poorten gehad, en by die poorten twaalf engele, en name daarop geschreven. Wie is die name geschreven? Op die poorten? Nee, op die engele. Daar zijn het. Kom ons lees het weer. En dit heeft een groot en hoog meer met twaalf poorten gehad. En bij die twaalf poorten, en bij die poorten, twaalf engelen. Wat zijn dingen zijn poort? Kom eens begin, verduidelijk voor mij. Wat zijn dingen zijn poort? Hier is een solide meer. Dan teken ik voor jou zo'n so arch. Dan noem ik het de poort. Hier is een gat waar die die, die, die meer beweegt. Een poort is een gat of een toegangsmethode. Binnen in die stad in. So wat is hier die arch? Wat is hier die poort? Dit is een arch. Ik kan niet binnen een gat iets schrijven, nie, want dit is een opening. Maar langs die opening staan twaalf engelen. Bij elke poort staan een engel. En op die engelen is daar geschreven. Je ziet al ons leven het ons geleerd. Dat daar is op die poorten geschreven. Je kan niet op een ding wat een gat het iets schrijven nie. Want dit is een leerspatie. Daar is lucht of zielstof daarin. Lees vers 12. En dit het een groot hoog meer met twaalf poorten gehad. En bij die poorten, met andere woorden, hij doet klaar die poort verduidelijk. Hier is een gat in die meer. Twaalf van hen op verschillende plekken. Wat toegang gaan geven voor iemand. En daar is niet in hierdie gat geschreven nie. Maar hij zei, en dit een groot hoog meer met twaalf poorten gehad. Komma. En bij die poort te twaalf engelen. En namen daarop geschreven. Op wie? Op die engelen. Namelijk die twaalf stammen van die kennis van Israël. Zo so hij schreef op hier die twaalf engelen. Op elke een van hulle, een van die kennis van Jacobse stammen. En hij zet hulle daar neer. Bij die poort. Als ik zeg, ga dan bij die, die poort van Iscariot in. Dan meen je die engel waar daar staan. Of we gaan bij die poort van Gat in. Dan betekent die zien Gat, die engel. Zo so die engel heeft elke keer een naam gekregen. Diezelfde als wat Jacobse twaalf ziens gehad het. Of zo so niet kan echt niet Afrikaans lezen. Zo nie. so die engel waar daar staan. Het die naam van die poort geword waarbij hij staan. So Iscariot gaan niet bij die poort gaat zijn plek en staan nie. En Isaskar gaan niet bij Levi en staan nie. Elke engel staan bij die poort. En die engel heeft die naam op van een van die twaalf ziens van Israël, die twaalf stammen van Israël. Moet ze het alles leven lang misgelees en dan gaan het weer lezen. En dan gaan we ons afsluit. En dit is een groot hoog meer met twaalf poorten gehad. Later aan zoals nou aanstap ga ik weer verduidelijk hoe we zo hoog meer. En het alles behalve schermen gehad. En dit is een groot hoog meer met twaalf poorten gehad. En bij die twaalf, bij die poorten, twaalf engelen, komma. En namen daarop geschreven, komma. Op wie? Op die engelen. Namelijk die twaalf stammen van die kusteners van Israël. Ik ga niet zo so stop. En ik los u met een vraag in die hart. En u moet nou een gaan navorsen doen en gaan kijken. Praat ik het klomp snert? Of weet u een van die grootste openbarings te zien in die Bijbel? En dit is hij niet op die meer geschreven. Hij heeft op die poort geschreven. Want die poort het, die poorte, die engel, is die naam van die poort. Goed, tijd is ons gevangen. Baie dank u voor die. 
wonderlijke tijd samen groot was voor je leerzaam, gaan je motiveren om dieper studies te doen. Wie is gezien in die mooie naam van Jafashua tot ons weer ontmoet, laat de so wees in zijn naam.